আসসালামু আলাইকুম দেশে এবং প্রবাসে বসে এই মুহূর্তে যারা বসে কি টিভি দেখছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মনোভবন সেন্টার নিবেদিত সরাসরি ডাক্তার অনুষ্ঠানে দর্শক আশা করি ভালো আছেন আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার রেজাউল আলম খান আমাদের আজকের প্রসঙ্গ হাঁটু এবং কোমর ব্যথায় অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়ে আমরা আজ আলোচনা করব আমাদের সাথে আপনারা রয়েছেন এবং পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ এবং এসপি হসপিটালের কর্ণধার চেয়ারম্যান এবং কনসালটেন্ট ডক্টর এস চক্রবর্তী কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন ভালো আছি দর্শক শুরুতে একটা প্রসঙ্গ বলি এই যে সকাল ঘুম থেকে ওঠার পরে অনেকে বিছানা থেকে ওঠার পরে দেখা যায় অথবা বাথরুমে অথবা যারা পুকুর ঘাটে গেছেন যে চিন করে পিঠে একটা ব্যথা শুরু হয়ে গেল চিন করে একটা আওয়াজ হলো জানতে চাই এই বিষয়টা কি ডক্টর এস চক্রবর্তী ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এটা মানে আম জনতার প্রশ্ন সবার বেশিরভাগ রোগীদের কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা এটা শুনতে পাই যে বলে যে হয়তো কেউ গোসল করতে গিয়ে পানির মগটা টান দিয়েছে কোমরে একটা চিন করে একটা শব্দ হলো তারপর থেকে প্রচণ্ড ব্যথা এবং সে সোজা হইতে পারে না কিছুদিন ব্যথা সুদ খাওয়ার পর ব্যথা কমলো এরপর আস্তে আস্তে ব্যথাটা পায়ের দিকে চলে যাচ্ছে এই যে চিন করে শব্দ হয় আসলে আমাদের যে স্পাইন আছে আমাদের মেরুদণ্ড যেটাকে আমরা বলি দুইটা হার আছে প্রত্যেকটা জায়গায় দুইটা হাড়ের মাঝখানে একটা করে ডিস্ক থাকে যেটা আমরা বলি ভার্টিব্রা এবং ইন্টারভার্টিব্রার ডিস্ক এটা আসলে সফট টিস্যু দিয়ে এগুলো হিলিং আটকানো থাকে তো এর একটা ইলাস্টিসিটি আছে তো আমরা সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করতে করতে ইলাস্টিসিটিটা ফেল করে যেমন একটা কুঞ্চিকে যদি আমরা বাঁকা করতে থাকি এর কিন্তু একটা ইলাস্টিসিটি থাকে বাঁকা করতে 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 একসময় কী করে যখন ইলাস্টিসিটি ফেল করে তখন একটা ফাটল ধরে ঠিক তাই আমাদের কোমরও এই ইলাস্টিস যখন ফেল করে তখন ওখানে ফাটল ধরে এই ফাটলটা যখনই ফেটে যায় টিস্যুটা ছিঁড়ে যায় তখনই এখানে একটা চিন করে শব্দ বা প্রচণ্ড একটা ই হয় সাউন্ড হয় এবং এটার কারণে ডেঞ্জারাস একটা পেইন হয় এই পেইনের কারণে পেশেন্ট মুভমেন্ট করতে পারে না হাঁচি কাছে দিতে পারে না এবং এই ব্যথা আস্তে 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 যখনই এই ব্যথা হলে পেইন কিলার খেয়ে যখন পেইনটা কমাচ্ছে কিন্তু ফাটলটা রিপেয়ার করছে না আস্তে আস্তে কী হচ্ছে ভিতর থেকে জেল বা ডিস্কটা বের হয়ে যাচ্ছে গিয়ে স্পাইনাল কোয়ার্ডের মধ্যে চাপ দিচ্ছে বা স্পাইনাল নার্ভে চাপ দিচ্ছে যখন স্পাইনাল নার্ভে চাপ দেয় তখন কারেন্টের মতো ব্যথাটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে থাকে অনেকে দেখা যায় এই ব্যথা নিয়ে লং টাইমস কাজ করছে ব্যথা সুদ খাচ্ছে হয়তো ছয় মাস এক বছর পর তার কোমর ব্যথা ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরবর্তী আস্তে আস্তে ব্যথা পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে পা ঝিঝি ধরে যাচ্ছে পা ভার হয়ে যাচ্ছে অনেকে মনে করে কোমর ব্যথা তো ভালোই হয়ে গেছে এটা সে খুশি হয় আসলে কিন্তু না কোমর ব্যথার এই রোগটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে ব্যথা কমে যাওয়া মানে রোগটা বড় হয়ে যাওয়া আস্তে 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 পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে মানে একসময় পাটা প্যারালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে সো এই কোমর ব্যথা চিন করে যে শব্দটা আছে এই চিনটা যে কত ভয়ঙ্কর যেটা আস্তে আস্তে তারা বুঝতে পারে ধন্যবাদ দর্শক এটা মেনে নিতে হবে আমাদের দেশে অনেকে বলেন কোমর ব্যথা একটা সাধারণ বিষয় এটা ভালো হওয়ার মতো বিষয় নয় কিন্তু এটা যে জটিল পর্যায়ে যেতে পারে সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই সে ধারণা আপনাদের দেবো আজকে আলোচনায় যে জটিল কিছু হতে পারে অর্থাৎ সাধারণ কিছু নয় ডক্টর চক্রবর্তী আপনার হ্যাঁ যেটা অবশ্যই কারণ কোমর ব্যথাকে আমরা বলি ফারাক্কা বাঁধের মতো যে একটা ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে একটা দেশকে যেমন ধ্বংস করতে পারে ঠিক তাই কোমর ব্যথার কারণে একটা মানুষের সামান তার সামাজিক অবস্থা তার ফ্যামিলি অবস্থা তার বিজনেস বা চাকরি যে কোনো জায়গায় তার ধ্বংস করতে পারে একটা কোমর ব্যথার কারণে কারণ কোমর ব্যথা আমরা জানি যে দুইটা কারণে এখানে ইনভলভমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে ম্যাকানিক্যাল ব্যাক পেন একটা প্যাথোলজিক্যাল ব্যাক পেন তো ম্যাকানিক্যাল ব্যাক পেন হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ব্যাক পেন আরও ডেঞ্জারাস যে প্যাথোলজি মানে সেখানে টিউমার আছে টিবি আছে ক্যান্সার আছে তো ভয়ঙ্কর বাট মেকানিক্যালটা কিন্তু ইউজুয়াল প্রচুর পরিমাণের যারা সাফার করছে যে আমাদের নিজেদের দোষে যেটা হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ব্যাক পেনটা যেটা চিন করে শব্দর কারণ হচ্ছে কেউ আসার খেয়ে পড়ে গিয়ে হচ্ছে কেউ ভারী জিনিস লিফটিং করতে গিয়ে হচ্ছে অনেকে আছে সকালে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে হচ্ছে তো এই যে ইঞ্জুরিটা হচ্ছে এটাকে আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেন বলি এবং এটা যদি সে ধরে রাখতে থাকে আস্তে 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 একসময় প্যারালাইসিস পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে আমরা অনেক দেখি আমাদের দেশে প্রচুর রোগী আছে যারা কোমর ব্যথার কারণে আস্তে আস্তে প্যারালাইসিস হয়ে হুইল চেয়ারে ঘুরছে দেবে অনেকে আছে দুই পাওয়া অনেকে চার হাত পা অবস ঘাড় থেকে চার হাত পা প্যারালাইসিস হয়ে গেছে এটা কিন্তু ডিসপ্রোলাপস থেকে হতে পারে সো এই কোমর ব্যথাকে ছোটোখাটো বিষয় মনে করা উচিত না এবং এটা ভালো হবে না এই চিন্তাও করা উচিত এটা অবশ্যই ভালো হবে আমরা ভাবছি যে ছোটোখাটো মনে করছি না তবে একটি কথা অনেকে এক্সরে করছেন এক্সরে পর শোনা যায় যে একটু হাড় ক্ষয় হয়েছে একটু স্পট পড়েছে তেমন কিছ
এটার জন্য ব্যথা হতে পারে না কারণ একটু হার বেড়ে যাচ্ছে একটু হার কমে যাচ্ছে দিস ইজ ডিজেনারেশন প্রসেস এটা হতে পারে বয়সের কারণে একটা ডিজেনারেশন হবে বাট এটার জন্য কিন্তু পেইন হবে না কারণ বয়স যত বাড়বে ডিজেনারেশনের কারণে পেইন ফিলিংসটা তার কমে যাবে এবং পেইন কন্ট্রোলের জন্য তার যা যা দরকার হরমোনাল সিক্রেশন এগুলো ন্যাচারালি গড গিফটেড এগুলো অটোমেটিক আমাদের সিক্রেশন হচ্ছে বাট যখনই কোনো মেকানিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে ফল্ট হচ্ছে তখনই কিন্তু সে ব্যথায় সাফার করছে তো এই যে একটু হার বেড়ে গেছে এর জন্য ব্যথা হচ্ছে না হবে না একটু হার ক্ষয় হয়ে গেছে এটার জন্য ব্যথা হচ্ছে না এটা হবে না এখানে ডিসপলপস থাকবে এখানে ডিস্কের ইনভলভমেন্ট থাকবে নার্ভের ইনভলভমেন্ট থাকবে আর কোমর ব্যথা হতে গেলে অবশ্যই আপনার নার্ভের ইনভলভমেন্ট হতে হবে নার্ভের যতক্ষণ না আঘাত পড়ছে ততক্ষণ কোমর ব্যথা হবে না যখনই কোমর ব্যথা পায়ের দিকে চলে যাচ্ছে অনেকে দেখা যাচ্ছে থায়ে পেইন হচ্ছে কারো কাপ মাসলে পেইন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে থায়ে বা কাপ মাসলে এক্সরে করে দেখছে কিছু নেই আসলে পেইনটা তো আসছে অন্য সোর্স থেকে পেইনটা আসছে কোমর থেকে লাম্বার রিজন থেকে এখানে নার্ভের মাধ্যমে পেইনটা আসছে সো পায়ের এক্সরে করে কোনো লাভ হবে না সময় নষ্ট হচ্ছে সো এই কারণে আমরা বলি কোমর ব্যথা রোগীদের জন্য এক্সরে বারবার করে টাকা নষ্ট না করে টাকা অপচয় না করে একটা এমআরআই করা উচিত অন্য কোনো টেস্টের দরকার নেই প্রথম একটা এমআরআই করতে হবে এমআরআই করলে তার রোগটা ধরা পড়বে কারণ এমআরআই কখনো মিস করবে না এমআরআই ডিসপলপস থাকলে সেটাকে ইন্ডিকেশন করবে এমআরআই যদি সেখানে টিউমার থাকে সেটাকে বলে দিবে যদি টিবি থাকে সেটা বলে দিতে পারবে যদি ক্যান্সার থাকে সেটা বলে দিতে পারবে সো একটা এমআরআই করলে কিন্তু আপনি শোক সকল প্রশ্নের অ্যান্সারটা পেয়ে যাচ্ছেন যার কারণে আমরা বলি কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা রোগীদের জন্য বা হাঁটু ব্যথা রোগীদের জন্য এমআরআইটা খুবই এসেন্সিয়াল কারণ যতক্ষণ না পেশেন্ট তার সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছে এক্সাক্টলি প্রবলেমটা যতক্ষণ না সে দেখতে পাচ্ছে ততক্ষণ সে কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারবে না তার রোগটাকে ঠিক করতেও সে পারবে না কারণ আন্দাজের উপরে সে চিন্তা করছে হার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে এটার কি করার আছে ক্ষয়টা তো এটা ডিজেনারেশন প্রসেস হতেই থাকবে বা কোথাও কোথাও খোঁচা খোঁচা হার বেড়ে যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলি অস্টোফাইটস এটা তো ন্যাচারাল প্রসেস বাড়তেই থাকবে এটাকে তো রিমুভ করা পৃথিবীর কারোর পক্ষে সম্ভব না তাহলে ব্যথা কীভাবে ভালো হবে আসলে ওটার কারণে কোনো ব্যথাই হচ্ছে না তাহলে ওটা নিয়ে টেনশান করা কিছু নয় যে কারণে ব্যথাটা হচ্ছে সেই কারণটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা তথ্য যেটা পেলাম তাহলে স্পষ্ট ধারণা পেতে গেলে এমআরআই করতেই হবে দর্শক ফোনে কে যেন অপেক্ষা করছেন কথা বলি হ্যালো शब्दा <laughs> उत्तरिंग फिटनेसर এই ওজনের সাথে পায়ের শক্তিটা দরকার তার চেয়ে বেশি ওজন যদি সত্তর কেজি হয় পায়ের শক্তি দরকার একশো কেজির উপরে ওজন যদি একশো কেজি হয় পায়ের শক্তি দরকার দেড়শো কেজি ওজন যদি চল্লিশ কেজি হয় পায়ের শক্তি দরকার আশি কেজি এখন সবাই বলছে ওজনের কারণে ব্যথা হচ্ছে ওজন কিন্তু সবসময় আমাদেরকে ক্ষতি করে না ওজন অবশ্যই খারাপ জিনিস বাট ওজনের সাথে আমরা মাসেল পাওয়ার বাড়াই রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের ডাইরেক্ট কোনো হিট করবে না ওনার যেটা হচ্ছে তার হাঁটতে হাঁটতে হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে তার মানে তার পায়ের শক্তি যা আছে বডির ওজন নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি যার কারণে তার হাঁটুর মধ্যে আঘাত পড়েছে সেখানে কাটে गरम पानी ठंडा पानी मिक्सअपाल डाक्टर देखिए 
रोगा <laughs> रोग तो अच्छी इम्बैलेंस जब उन्होंने बॉयस हो गए थे तार मासल पाव ज्योतिरोग थाका उचित छेटा नहीं ऐसे उन अनेके बोल बे जब बॉयस हो गए से मासल पाव तो कॉम थाक बे ना इटा कोखोरी शॉटिक ना जेटा आपने एक्टर एग्जाम्पल दिले आपने बोलते पर मन जब उन बोला चे नामाज टील डेथ मित्तु पोज्जो उनार पाय शक्ति कमे गए जो पाय शक्ति कमे जाए बी फाउंडेशन दुरबल एक बिल्डिंग जो फाउंडेशन दुरबल थे तरह स्ट्राचार भांगन धरने और आस्ते आस्ते बिल्डिंग डैमेज हो जाए सो उनार पाय शक्ति कमे जा मैं उन्नर फाउंडेशन दुरबल इटे मेकानिकल प्रब्लेम बी सो एखे मेकानिकल पेनर कारण पेनकिलर पृथ्वी को पेनकिलर एखे क्ज करना एखे मेकानिकल कारेक्शन करते हैं ताकि क्यों करते फिजिओथेपिर माध्यम मासल के स्ट्रंग करते हैं और मेरुदंड देखते हैं तरह डिसपोलाप्स आना अवश्य डिसपोलाप्स आतगुल आज से देखार जो एक छोर बट शेक की तो फिजियोथेरापी ना इट इज जस्ट अल्टरनेट पेन किलर जे डायरेक्ट पेन किलर दिले जे साइड इफेक्ट गुला होते पारे जामन किडनी समस्या होते पारे लीवर की समस्या होते पारे हार्ट की समस्या होते पारे शेक गुला के आम्रा एवोइड करात जोने आम्रा एक्सटर्नल हिट दिच्छी जब हम अल्ट्रासाउंड दिच्छी आयरर दिच्छी टेंस दिच्छी ट्रिटमेंट क्योंकि हाँ अरिजिनल ट्रिटमेंट ताके करते गले करते हैं स्ट्रंग करते हैं मासल के सो एखे फिजिओथेरपी फिजिकल एक्सारसाइजर प्रयोजन आज इसमें विशेषज्ञ फिजिओथेरपिस्ट परामर्श नीते हैं एक एम आर आई को दें ट्रिटमेंट कर लेनी आर नीचे बस टयलेट करते नीचे बस नाम पढ़ते उठ बस करते कारण एखे बला हे टील डे बस एकश बचर हक क्योंकि नाम क्योंकि स्वाभाविक पढ़ते हैं तरह कि नाम स्वाभाविक जो पढ़ते परे तर मासल पार कौन ही कमे ना और जर मासल पार कमे जाए से क्योंकि कख ही स्वाभाविक नाम आज थेरापी जान अवश्य बेटा बोलते हैं कि हम जी दिशे हम ना यार के जोला दवार पर अपना काट सकते हैं ना अच्छा तार बने इतना उन्हें डिस्पोलाप्स आते हैं जो दी डिस्पोलाप्स ताके शेखने बोल्टरिनो काट कर बना दौलत से बोल्टरिन सब जो दी पृथ्वी शब्द से पे पावरफुल पेन किलर तो ऐसा पावरफुल पेन किलर दारो बैठा कम चेन फिजिओथ लक्षण जेने 
পিএলআইডি এটা অনেকে জানেন তো তার লক্ষণ কি ডক্টর চক্রবর্তী পিএলআইডি মানে হচ্ছে এটা বুঝতে হবে কোমরে ব্যথা ব্যথাটা কোমর থেকে শিফট করতে পারে তীব্র যন্ত্রণা যন্ত্রণা কখনো কমে বাড়ে তার মানে ডিস্কের সাথে পেইনটা রিলেটেড ডিস যত বেশি বের হবে ব্যথা বাড়তে থাকবে ঝিঝি বাড়তে থাকবে অবস বাড়তে থাকবে নামনেস বাড়তে থাকবে এবং ডিস যত ভিতর দিকে সরে আসবে প্রেসার কমে যাবে ব্যথাটা অটোমেটিক কমে যাবে এই জন্য দেখবেন অনেক কোমর ব্যথা রোগী বলে যখন শুয়ে থাকে তখন ভালো থাকে যেই বেশিক্ষণ শুয়ে থাকে তখন ব্যথা বেড়ে যায় মানে রাতে শুয়ে থাকলে রাত তিনটা চারটার পরে কোমর ব্যথা বাড়তে থাকে এবং উঠে টয়লেটে গেলে আস্তে 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 যেতে খুব কষ্ট হয় বাট কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আবার কমে যাচ্ছে তার মানে কি ডিস বালজিং থাকে হাঁটা চলা করলে বালজিংটা কমে যাচ্ছে তখন রসটা বেরো যায় আবার ডিসটা পাতলা হয়ে যায় ব্যথাটা কমে যাচ্ছে আবার বেশিক্ষণ হাঁটলে তখন ডিস গিয়ে নার্ভে চাপ দেয় তখন ব্যথাটা হচ্ছে ব্যথাটা কোমরে থাকে পায়ের দিকে চলে যায় শিশির করে অনেক রেজ গোড়ালিতে ব্যথা হয় সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁড়ালে দাঁড়াতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা কিছুক্ষণ হাঁটলে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তাহলে গোড়ালির ব্যথা হাঁটলে কমে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এটা কোমর থেকে আসছে যদি আমাদের এল ফাইভ এস ওয়ানের ডিসপ্লাস থাকে সেটা নার্ভে চাপ দেয় সেখান থেকে সায়াটিক নার্ভের মাধ্যমে গোড়ালিতে ব্যথা ছড়ায় যাচ্ছে এবং কি হচ্ছে আস্তে আস্তে চাপ খেয়ে ডিসটা যখন আবার বালজিং থেকে আবার যখন ছোট হয়ে যাচ্ছে চুপসে যাচ্ছে তখন আবার ব্যথাটা কমে যাচ্ছে আবার বেশিক্ষণ আটলে ব্যথা বেড়ে যায় এইগুলোই সাধারণত আমরা ডিসপ্লাপসের লক্ষণ পেয়ে থাকি আর পা ভার ভার পা ঝিমঝিম হয় দশ একটা মজার কথা বলি কোমর ব্যথা হয়েছে তার ব্যথা ক্রমশ নিচের দিকে চলে আসছে অর্থাৎ পা ঝিমঝিম করছে পা বারবার লাগছে তিনি বলছেন আমি রক্ষা পেয়েছি কোনো ব্যথা কমেছে এই ব্যথা আস্তে আস্তে পা দিয়ে চলেই যাবে আপনার মন্তব্য না এটা খুবই খারাপ এটা আস্তে 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 কী হবে যত যেটা আমরা বলি কোমরে যত বেশি ব্যথা রোগটা ছোট আস্তে আস্তে ব্যথা যত কমে ঝিঝি বেড়ে যাচ্ছে রোগটা বড় হচ্ছে ঝিঝি হতে হতে নামনেস নামনেস হতে হতে একসময় প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে যে কোনো মতো ফুড ড্রপ হয়ে যেতে পারে একটা পা প্যারালাইসিস হতে পারে দুটা পা প্যারালাইসিস হতে পারে ব্লাডার ইনকন্টেন্স মানে পোস্টাপ প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে ব্লাডার প্যারালাইসিস হয়ে পোস্টাপ ডিরেক্ট হয়ে যেতে পারে সব ভয়ঙ্কর এগুলো একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে সাধারণত ভালো হয় না সো এই কারণে কোমর ব্যথা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে খুশি হওয়ার কিছু নয় এবং অনেক আছে দেখবেন যে হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ছিল প্রচণ্ড পরিমাণ আস্তে 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 ওষুধ খেতে খেতে কোমর ব্যথা ভালো হয়ে গেছে কিন্তু এখন হাঁটু ব্যথা নেই খুব যন্ত্র আছে হাঁটুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না হাঁটুর চিকিৎসা করছে কেউ ইঞ্জেকশন দিচ্ছে একটার পর একটা বাট ব্যথা ভালো হচ্ছে না সাময়িক পাঁচ দিন কমে আবার বেড়ে যাচ্ছে আসলে তার ব্যথাটা কিন্তু কোমর কোমরের কারণে হচ্ছে কারণ যত আমরা হাঁটু ব্যথা রুগী দেখে থাকি তার মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টদেরই সমস্যা থাকে কোমরে কিন্তু পেশেন্ট কিন্তু কোমরের কথা বলতে পারে না কারণ সে তার হাঁটু নিয়ে যন্ত্রণায় সারাক্ষণ ছটপট করে কোমর নিয়ে তার টেনশন নাই কারণ কোমরে তার ব্যথা নাই কারণ সেখানে সেনসেশন লস কোমরে যদি বেশি ইঞ্জুরি থাকে সেখানে সেনসেশন থাকে না নার্ভ ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে যার কোনো সে ব্যথা ফিল করে না তো যদি দুইটা পায়ে প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে তো ব্যথা চলেই গেল কিন্তু সেটা তো খুশি হওয়ার বিষয় না কারণ হাঁটা চলা বন্ধ যার কারণে যে হাঁটু ব্যথা যারা লং টাইম সাফার করছে তাদের অবশ্যই কোমরটা চেক করা উচিত কারণ কোমরের কারণে যেটা বলা হচ্ছে রিসার্চ বলছে যে লং টাইম ব্যাক পেইন বায়োলেটারাল বোথ নি জয়েন্ট পেইনের একটা কারণ লং টাইম যারা কোমর ব্যথায় সাফার করছে তাদেরকে আনতে একসময় আস্তে আস্তে একটার পর একটা হাঁটু ব্যথা হবে এবং হাঁটু ড্যামেজ হতে থাকে ধন্যবাদ চেক করা মানে একটা এমআরআই করলে স্পষ্ট ধারণা আমরা পাবো দর্শক কে যেন অপেক্ষা আছেন কথা বলি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে আমার 19 মানে 23 বছর তো আমি গত বছর ডাক্তারকে দেখাইছিলাম তো ওনারা মানে কোনো কিছু এক্সরে কোনো কিছু দেয় নাই মানে আমি বলছি যে আমার কোমর ব্যথা মানে আমি যখন কোমর ব্যথা হয় তখন যখন শুই মানে ঘুমার পরের থেকে আমি আর উঠতে পারি না মানে পা মানে খুব মানে ব্যথা করে মানে আমি দাঁড়াইতেই পারি না বসার পরে তো আমি প্রচুর ব্যথা মানে বলার মানে বলার মতো না আপনার প্রচুর মানে এখনো ব্যথাটা মানে আপনি কি এমআরআই করেছেন আর ধন্যবাদ আমরা যেটা বুঝতে পেরেছি আমরা কিন্তু ওনার কথাটাই আমরা বলছিলাম যে শুইলে উঠতে খুবই কষ্ট হয় এবং উঠে হাঁটা চলা করলে আবার একটু ভালো কিছুক্ষণ বসে থাকলে আবার ব্যথা বেড়ে যায় উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট এবং আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে ব্যথা ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু ব্যথা ভালো হচ্ছে না আমাদের কথা হলো যে ব্যথা ওষুধ দেওয়ার আগে আমরা রোগটাকে আইডেন্টিফাই করতে চাই কারণ ব্যথা কিন্তু কোনো রোগ না ব্যথা কিন্তু সব রোগেরই একটা সিমটম কোমরে যদি ডিসপ্রলাপস থাকে সেটাও ব্যথা হবে
তাহলে আমরা কোন রোগের ট্রিটমেন্ট করব সেই রোগটাকে আইডেন্টিফাই করা খুবই দরকার ব্যথার ওষুধ দিয়ে ব্যথা কমায়ে রোগটাকে বড় করার চান্স দেওয়া যাবে না ওনার ক্ষেত্রে যেটা সেটাই হচ্ছে ওনার আগে যে ব্যথা ছিল এখন তার চেয়ে আরও বেড়ে গিয়েছে এই বেড়ে যাওয়ার কারণে ব্যথার ওষুধ আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি যে কোমর ব্যথা রোগীরা যদি ব্যথার ওষুধ খেতে থাকে কন্টিনিউয়াস তাহলে মৃত্যু বা প্যারালাইসিস যে কোনো কিছু ঘটতে পারে যে কোনো মুহূর্তে কারণ পেন কিলারের সাইড ইফেক্ট হতে পারে অথবা নার্ভ ছিঁড়ে গিয়ে প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে কারণ ব্যথার ওষুধ দেওয়া ব্যথা কোনো রোগই না যেহেতু রোগ না সো সেটা দেওয়া মানেই সেখানে একটা সমস্যা হতে পারে সো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করি আপনার একটা এমআরআই করে দেখতে হবে এটা ডিসপ্রলাপস আছে আপনার মেরুদণ্ডের সমস্যা আছে যেটা নার্ভে চাপ দেয় সেখান থেকে ব্যথাটা হচ্ছে এবং রেস্টে থাকলে এই ফাটল দিয়ে এখানে যে স্পাইনাল ফ্লুইড থাকে ফ্লুইডটা পুশ করে পড়ে বালজিং হয়ে যাচ্ছে ডিসটাই যেন সকালে উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট হয় উঠে আবার একটু হাঁটলে কমে যাচ্ছে আবার বেশিক্ষণ হাঁটলে বেশিক্ষণ বসে থাকলে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে তো ডিসপ্রলাপসের কারণে হয়ে থাকে এটা আমরা ক্লিনিক্যালি নাইনটি শিওর থাকি বাট ওয়ান পার্সেন্ট আরও কনফার্ম করার জন্য একটা এমআরআই করতে বলি এমআরআইটা করলে পেশেন্ট নিজে দেখতে পায় কারণ পেশেন্ট যতক্ষণ সে তার নিজের চোখে না দেখবে তার ব্রেন ততক্ষণ বিশ্বাস করবে না আর যতক্ষণ সে বিশ্বাস না করতে পারে ততক্ষণ আপনি যত চিকিৎসা দেন কোনো চিকিৎসা ইফেক্টিভনেস আসবে না কারণ পেশেন্ট তার কোমরকে নিজে কন্ট্রোল করতে হবে আমরা অনেকে ভুল করি যে পেশেন্টের কোমর ব্যথা মনে হয় ডাক্তার সাহেব ভালো করে দিবে কোনো দিনও পৃথিবীর কোনো ডাক্তারের পক্ষে সম্ভব না একজন রোগীর কোমর ভালো করা যতক্ষণ না পেশেন্ট নিজে চেষ্টা করছে তো পেশেন্ট যদি নিজে করতে চায় তাহলে নিজেকে জানতে হবে নিজেকে জানতে গেলে নিজেকে দেখতে হবে আমাদের চোখ যতক্ষণ না দেখে ততক্ষণ বিশ্বাস করে না কারণ কান দিয়ে আমরা যা শুনি সব মিথ্যা কথা চোখ দিয়ে যা দেখি সব সত্য কথা তাহলে সত্যটা ব্রেন যতক্ষণ না বিশ্বাস করবে ততক্ষণ সে এখানে কনফিউ কনফিউজ থাকবে সো কনফিউজ থাকলে তার কোমর কখনোই ভালো হবে না এই কারণে পেশেন্টকে আমরা বলি এক্সপ্লেন করতে হবে রোগটাকে দেখাতে হবে বুঝাতে হবে কি করলে বাড়বে কি করলে কমবে তো পেশেন্ট তখন নিজে নিজেটাকে কন্ট্রোল করবে কারণ কোমরের যেহেতু নিজের কোমর সো নিজে কন্ট্রোল এখন কোমরে ফাটল আছে কোমরে ব্যথা আছে পেশেন্ট বুঝলো না জানল না সে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করলো এটাতে কোনো দিনও সে কোমর ব্যথা থেকে মুক্তি পাবে না পৃথিবীর কোনো ওষুধ ভালো করতে পারবে না এই কারণে পেশেন্টকে আগে এক্সপ্লেন করতে হবে পেশেন্টকে এমআরআই করে দেখাতে হবে দেন ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এটাকে ভালো করা সম্ভব এখানে পেন কিলারের কোনো প্রয়োজনই নাই এটাই বাস্তবতা দর্শক একটা প্রসঙ্গে আসি আমাদের মা বোনের অনুষ্ঠান দেখছেন তারা ঘরের বিছানার চাদর ঘোষাচ্ছেন একটু তরকারি করছেন খুব বেশি পরিশ্রম করছেন না আবার কেউ কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন তাদের কোনো আঘাত ছাড়া কোমর ব্যথা কেন হবে তাদের একটা প্রশ্ন এইটাই তো বললাম যে একটা ফিটনেসের কথা বললাম যে ফিটনেস আমি ন্যাশনাল টিমে চাকরি করেছি দু সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে ছিলাম তো সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ফিটনেস দেওয়া হতো ফিটনেস ছাড়া কোনো প্লেয়ার ক্রিকেট খেলতে পারবে না এখনও কিন্তু তাই আর এই ফিটনেসটা আমাদের দেশের ছেলেদের অনেক বেশি যার কারণে আমাদের দেশ কিন্তু সবসময় গেইন করে জিতে যাচ্ছে তারা বারবার কারণ কি ফিট তো হিট বলে না বডি ফিট তো দুনিয়া হিট ফিটনেস ছাড়া কেউ কখনো কোনো কিছু করতে পারে না তো যে মা বোনেরা তারা মানে কাপড় যে খাটের কি বলে চাদর গুছাচ্ছে এইটা করার জন্য তার বডিটা ফিট আছে কিনা আচ্ছা এইটা করার জন্য ফিট নাই যার কারণে চাদরটা টানতে গিয়ে তার কোমর ইঞ্জুরি হচ্ছে এক বক পানি তুলতে গিয়ে আপনার কোমর ফেটে যাচ্ছে তার মানে এই এক মক পানি তোলার মতো ফিটনেস আপনার কোমরের নাই এমনকি আপনার বডিটা চালানোর জন্য ফিটনেস যেটা দরকার ছিল সেটাও নাই কারণ আমাদের এখন ম্যাক্সিমাম লোকের ফিটনেস ফল করছে দিন দিন কারণ আমরা এখন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের সাথে পরিচিত না কেউ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে চায় না সবাই আমরা ঘরে বসে বসে কাজ করছি প্রচুর পরিশ্রম করছি যেমন একটা ফার্মের মুরগি আর দেশি মুরগির সাথে আমি সবসময় এক্সাম্পল দিই একটা ফার্মের মুরগি প্রচুর পরিমাণে খাবার খাচ্ছে আস্তে আস্তে সে গায়ে গতর বেড়ে যাচ্ছে মাংস বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু হার কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বল তার গায়ে কোনো শক্তি নাই আর একটা দেশি মুরগি খাচ্ছে খুব কম বাট সে কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী তাকে একটা বাড়ি দিলে সে উড়ে চলে যায় তাকে যত ঝড় বৃষ্টিতে রাখেন কিছু হবে না তার হার প্রচণ্ড শক্ত কারণ সে প্রচুর পরিমাণ এক্সারসাইজ করে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স সো আমরা এখন এক্সারসাইজ না করতে করতে আমরা ফার্মের মুরগির মতো আমরা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে আমরা দিন 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 আমরা ফিটনেস হারাই ফেলছি যার কারণে একটা কাপড় নাড়তে গিয়ে তার কোমর ব্যথা হচ্ছে কেউ মোজা পড়তে গিয়ে কোমর ভেঙে যাচ্ছে কেউ প্যান্ট পড়তে গিয়ে আমরা অনেক রুগী পেয়ে থাকি বলে স্যার ডান পা প্যান্টের মধ্যে ঢুকে বাম পা তুলতে গিয়েছি তখন কোমরে চট করে সব দল সো একটা প্যান্ট পড়তে গিয়ে কোমর ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু একটা ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি কিন্তু তাহলে কোমরের বেল্ট ব্যবহার করছি তাতে ফিটনেস বাড়বে না কোনো দিনও বাড়বে না আরও ফিটনেস ফল করবে কারণ আপনি কেন সাপোর্ট দিচ্ছেন যেটা আমরা বলি যে একটা
কোনো কিছু করব না এই প্রবলেমগুলোকে প্রিভেনশন করার জন্য বেলটা সাময়িক হেল্প করে বাট লং টাইম এটা অবশ্যই খারাপ লং টাইম ইউজ করা একটা প্রসঙ্গ আসে যে অপারেশন না করে অনেকে ভালো হচ্ছেন এর রহস্যটা কি অ্যাকচুয়ালি কোমর ব্যথা যদি আপনি অপারেশন করতে চান তাহলে সব মানুষকে অপারেশন করতে হবে কারণ কোমর ব্যথা নাই এমন একজনের নাম বলেন যে এই ব্যক্তির কোমর ব্যথা নাই কোমর ব্যথা সবার আছে আর এখানে বলা আছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি সিক্স পারসেন্ট রোগীদের জন্য কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট সার্জিক্যাল না হ্যাঁ সার্জিক্যাল ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত আমরা সার্জিক্যাল মেকানিক্যাল বেশিরভাগ বলে থাকেন রাইট মেকানিক্যাল পেইনের জন্য আসলে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টদের জন্য কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে ভালো করা সম্ভব সো মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের জন্য কিন্তু ফিজিওথেরাপি স্ট্যান্ড বাই ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে এবং ওটা সেলফ ট্রিট ফিজিওথেরাপি মানে সারা জীবন আপনি থেরাপিস্টের কাছে তা যাবেন না এটা শিখে নিতে হবে সেলফ নিজেরটা নিজে করতে হবে এই থেরাপি নিজে করা যায় নিজের কোমরকে কিভাবে কোমরকে সুন্দর রাখবেন কিভাবে কোমরকে সোজা রাখবেন কিভাবে কোমরকে স্ট্রং রাখবেন এই এই জিনিসগুলো আপনাকে জেনে আসতে হবে আপনি যদি শিখে আসতে পারেন তাহলে আপনি নিজের কোমর নিজে কন্ট্রোল করতে পারবেন আর অপারেশন কখনো কখনো প্রয়োজন হয় যখন প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা অপারেশন করার জন্য সাজেস্ট করছি রাইট টিউমার থাকে এখানে ফ্র্যাকচার আছে ডিসপ্লেসমেন্ট আছে অবশ্যই সেখানে অপারেশন লাগবে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে অপারেশন আপনি স্পাইনাল কর্ডের টিউমার পেয়েছেন এমন রুগী প্রচুর রুগী পেয়েছি সার্ভাইকাল লাম্বারে ডরসালে প্রচুর স্পাইনাল কর্ডের টিউমার পেয়েছি আমরা সাথে সাথে সেগুলো নিউরো সার্জনের কাছে রেফার করে দিচ্ছি কারণ নিউরো সার্জারির কাজ অপারেশনের পরবর্তী আবার ফিজিওথেরাপির জন্য আমাদের কাছে আবার চলে আসছে কারণ অপারেশন পোস্ট অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট যেটা রিহ্যাপ করা হচ্ছে যে তাকে অপারেশনের পরবর্তী দেখা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন পা উইকনেস হয়ে যাচ্ছে কেউ প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে কারো ফিফটি পারসেন্ট ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে উইক হয়ে যাচ্ছে সো তাদের ক্ষেত্রে আমরা আবার কী করছি রিহ্যাপ করছি পুনর্বাসন ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আবার তাকে চলাফেরার ব্যবস্থা করছি কিভাবে কাজ করবে সেগুলো করে দিচ্ছি বিভিন্নভাবে তাদেরকে আমরা হেল্প করতে তবে পিএলআইডের সম্পর্কে একটা কথা বলি দু একটা ক্ষেত্রে অপারেশনের পরেও ব্যথা দূর হয়নি কিছু একটা যুক্তি রয়েছে বিষয়টা কি অ্যাকচুয়ালি যে পিএলআইডি অপারেশন করছে অনেকেই দেখা যায় অপারেশন করছে বাট ব্যথা রয়ে গেছে এটার মূল কারণ হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না কারণ অপারেশন করেই সে হয়তো চার পাঁচ দিন পরে হাঁটা চলা শুরু করলো কিন্তু ডাক্তার যে বলে দিল যে আপনি তিন মাস রেস্টে থাকেন বা ব্যায়াম করেন কিন্তু আসলে কিভাবে করবে পেশেন্ট কিন্তু নিজে করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি রিহ্যাপ সেন্টার তাদেরকে ভর্তি করে দেওয়া কারণ রিহ্যাপ সেন্টারে গেলে এই জিনিসটা কিন্তু আবার হানড্রেড পারসেন্ট রিকভারি করে তাকে আবার সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব যেটা আমাদের হাসপাতালে আসছে অনেক রোগী অপারেশন পরবর্তী ব্যথা ভালো হচ্ছে না আমাদের কাছে আসছে আমরা রেস্টে রেখে তাকে একুশ দিন ট্রিটমেন্ট করছি একুশ দিন করার পর তাকে শিখিয়ে দিচ্ছি বাসায় গিয়ে নিজে নিজে করতে পারছে এবং সুস্থ থাকছে এবং এটা কিন্তু পারমানেন্ট সলিউশন হয়ে যাচ্ছে কারণ এই একুশ দিন রেস্টের কারণ তার ফাটাটা রিপেয়ার হচ্ছে এবং মাসেলগুলোকে আমরা স্ট্রং করে বডি ফিটনেস করে দিচ্ছি এবং কিভাবে ফিট থাকবে শিখিয়ে দিচ্ছি ডেলি অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে যে এক্সারসাইজগুলো আছে যেমন যিনি নামাজ পড়েন পাঁচক্ত নামাজ পড়ছেন পাঁচক্ত নামাজের মধ্যে কিন্তু ফিটনেস ডেভেলপ হচ্ছে নিচে বসে টয়লেট করছে অনেকে বলে যে হাইকমোড ইউজ করতে আমি বলি না হাইকমোড ভালো না আমাদের জন্য হাইকমোড না হাইকমোড ইউরোপিয়ানদের জন্য আমরা বাঙালি এশিয়ান এশিয়ান পিপলদের জন্য লো কমোড মানে নিচু কমোড যেটা আমরা প্যান ইউজ করতে বলছি কারণ প্যান ইউজ করলে আপনার শোলটা তিনটা ভাজ হচ্ছে যেটা ফ্লেক্সিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি যদি হাইকমোড ইউজ করবেন দেখবেন যারা ছোটবেলা থেকে হাইকমোড ইউজ করে তারা নিচে বসতে পারে না এদের কিন্তু আর্থাইটিস হবেই আমাদের গ্রামে যে আর বাথরুমে যেতে বসতে পারছে না আর আমরা হঠাৎ করে দেখলো যে আমি হয়তো নিচে বসি না কখনোই হঠাৎ করে গ্রামে গেলাম যেখানে হাইকমোড নাই সেখানে জোর করে বসতে গিয়ে কারণ বলে না বাথরুম চাপলে বাঘের ভয় থাকে না জোর করে বসতে গিয়ে নিজের ইঞ্জুরি হচ্ছে এবং এভাবে মানুষ অনেকে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে সো এই কারণে আমরা বলি যে হাইকমোড সবসময় আমাদের জন্য প্রযোজ্য না আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকে অবশ্যই নিচু প্যান ইউজ করতে হবে হ্যাঁ আমরা এমার্জেন্সি হাইকমোড ইউজ করতে পারি বাট এমার্জেন্সি লো কমোড ইউজ করা যাবে না কারণ যে ব্যক্তি নিচু বসে ব্যাথরুম করতে পারে সে কিন্তু সব জায়গায় করতে পারবে সে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যেয়ে কাজ করতে পারবে কিন্তু যে সবসময় হাইকমোড ইউজ করে তার জন্য কিন্তু ডেঞ্জারাস কারণ লো কমোডে গেলেই সে বিপদে পড়বে ধন্যবাদ আরও অনেক তথ্য জানার ইচ্ছে ছিল দর্শকরা অপেক্ষা আছেন আপনার কথা শুনবেন প্রশ্ন তার প্রস্তুতি নিয়েছেন আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আর তথ্যগুলো মানতে হবে জানতে হবে এবং এভাবে যদি আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি নিশ্চয়ই আমরা সমস্যা দূর করতে পারবো ব্যথামুক্ত জীবন কাটাতে পারবো এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা সবাই ভালো থাকুন আবারও দেখা হবে কথা হবে থাকুন বৈশাখী টিভির সঙ্গেই